안녕하세요 드림지게 참니다 이제 완벽한 가을이 돼가는 것 같아요 그렇다면 오늘은 무슨 동영상일까요 오늘은 아파트 단지에서 보도블럭을 하차를 할 겁니다 아파트 단지 아무래도 좀 커다란 위, 리스크가 있죠 주민들도 많이 다니고 차량 통행도 많고 그런 거 바짝 신경 써서 해야 되는 곳이거든요. 자, 한번 보도록 하겠습니다. 동영상을 보면서 설명을 해 드릴게요. 지금 앞에 차량이 한대와 있습니다. 저거부터 먼저 내리도록 할게요. 지금 차가 이거 말고 또 커다란 윙바디 차량이 한대와 있습니다. 이거부터 하차하도록 하겠습니다. 이것은 두 파레트하고 작은 거반 파레트 짜리에서 두 파레트 반이죠. 제가 지금 이 화주분보다 먼저 왔기 때문에 일단은 요거 내려놓고 차를 보내야 될것 같아요. 너무너무 복잡하거든요. 지금 저큰 차가 여기 들어와 있잖아요. 요거 다 내리고 이따 들어와야 되는데 너무 빨리 들어오셨어요. 줄이도록 하겠습니다. 지금 작업하는 중에도 계속 차가 들어오죠. 들어오고 나가고 뭐 정신 없습니다. 좌회전하는 차, 직진하는 차뭐 계속 옵니다. 빨리 요거 축바르트 반 내려서 차한 대라도 보내는 게 최고일 것 같아요. 정말 복잡한 곳입니다. 아파트 단지 안에 있는 공원 놀이터죠. 저곳에 이제 보수공사를 하는 중인 것 같은데 지금 이제 저 안으로 올라가야 될 수도 있거든요. 그래서 지금 이분들이 오실 때까지 작업을 할수 없습니다. 자, 사람도 많이 다니고 지금 동영상을 약두 배로 빨리 돌리는 중이에요. 두 배로 빨리 돌렸습니다. 자, 이제 저 차는 빼버려야 되겠어요. 저 차는 보내버리고 이큰 윙바디를 어딘가 태워야 되는데 자 난감합니다. 지금 보도블록은 다 이쪽으로 올 거예요. 이곳으로 올 것인데 정확한 위치는 아직 파악을 못했거든요. 이제 일단은 자 저거 뒤에서 한 파레트 내려야 된다네요. 그래서 이 상태로 일단 뒤에서 한 파레트 내려놓도록 하겠습니다. 곳곳에 사람이고 차는 또 계속 오고 있죠. 일단 뒤에서 한 파레트 내려서 놓고 대신 사인을 해드립니다. 지금 사람들이 굉장히 많이 지나다니죠? 정신 바짝 차리고 일을 해야 될것 같아요. 현재 이런 곳에서는 제가 모든 카메라를 전부 활용을 하고 있어요. 요즘에는 보통 제가 이제 이 겨울철 되니까 배터리 문제도 있고 그래서 요즘에는 이 모니터만 사용하고 있거든요. 이게 후방 모니터예요. 후방. 요거 후방 백밀러 대신 사용하는 그 후방 모니터인데 이 카메라만 사용하고 보통 때는 이거 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 요거 전방 두개 이거 전부 사용 안 하고 있어요 근데 오늘은 이 복잡한 도로에서 작업을 할 때는 이것을 전부 키고 작업을 합니다 이거 전부 키고 여기 감지기도 키고 또 모든 것을 전부 키고 작업을 합니다 다볼 수가 없기 때문이죠. 정신 없어요. 막 사람들이 하도 많이 오기 때문에. 자, 계속 가도록 하겠습니다. 이제 저 차가 빠져나가면은, 자, 이제 그분들, 화주분들이 오기 전에, 여기 사장님과 같이 
여기 있는 차량들에 전화를 해서 전부 전화를 해서 빼달라고 하고 저곳에다가 이곳에다가 차를 세우려고 해요 전부 이제 여기다가 대, 유행바디로 대놓고 제가 지게차가 이쪽에서 작업을 하는 거죠 지게차가 여기서 작업을 해야 돼요 여기서 작업을 해야 되기 때문에 여기 이제 차량을 전부 빼달라고 할 겁니다 근데 아 정말 사람들 협조 잘 안해주세요 뭐 협조를 해주시는 분도 많이 계신데 그 중에 꼭 한두 분은 협조를 잘 안해줍니다 굉장히 귀찮아 하시죠 이거 작업하려면은 이 차량을 이동시켜 줘야지 원활하게 작업을 할수 있는데 어떤 분은 이제 전화 안 받는 분도 계시고 한참 만에 연락이 오시는 분도 계시고 또차좀 빼달라고 하니까 짜증부터 내시는 분도 계셨어요 어쨌든 이제 화주분이 오셔갖고 이것을 떴는데 보도블록이 이것으로 올라갈 겁니다 올라가고 있죠 이렇게 올라가는데 조금 위험하죠 왜 위험하냐 자 보도록 하겠습니다 제가 이제 설명을 해 드릴게요 이것도 올라가기 전에 미리 충분히 얘기를 해야 돼요 지금 여기 자 지금 보시면은 요 경계석 있잖아요 이 경계석이 돌이 아니고 시멘트예요 시멘트 시멘트인데 좀 오래됐어요 오래돼 있다 보니까 지게차가 밟으면 이게 깨질 수가 있어요 이거 파손 잘 됩니다 파손이 되거나 아니면 빠져버리죠 파손이 되게 되면은 골치 아픈 거예요 그래서 이거를 충분히 인지를 시켜 드려야 돼요 이거 올라가면 지게차가 밟으면 깨질 수도 있다는 거 그걸 분명하게 말씀을 드리고 작업을 하셔야 되는 거예요 얘기 안 하고 했다가 저거 깨지게 되면은 또 난감해지죠 쉽게 넘어가지 않습니다 그래서 꼭 얘기를 하고 이거 밟으면은 지게차 밟으면은 깨질 수도 있다는 거꼭 얘기해야 됩니다 꼭 제가 저거 그때는 경계석이 깨진 게 아니고 보도블록이 약간 내려갔어요 지게차가 밟으니까 내려갔는데 그거 갖고도 이제 시비 거시는 분들 계시거든요 이거 뭐 어떻게 된 건지 모르겠는데 뭔가 잘못되면은 다 지게차한테 그냥 책임을 묻죠 지게차 잘못이라고 다 해버리기 때문에 이 영업용 지게차 특히 하시는 분들은 정말 낭패를 안 보시려면 은 하나하나 다 파악을 해서 충분히 고지를 하고 작업을 해야 되는 얘기예요 이런 경우 틀림없이 얘기를 하고 작업을 해야 됩니다 지금 저 안에다가 이 보도법을 다 집어넣어야 되기 때문에 쉽지는 않죠 계속 거기를 밟고 올라가야 되잖아요 자 차량은 계속 들어오고 있죠 이때 이제 저런 차량이 있으면 먼저 보내주고 작업을 하는 게 마음이 편하죠 차량 잡아놓고 작업을 하게 되면은 정말 마음이 불안하거든요 그래서 차량을 먼저 보내놓고 작업을 합니다 자 어거지로 이제 다 끼워 놓고 있어요 이 내려갈 때 잘못하면 쿵 떨어질 수도 있죠 지금 올라갈 수 있도록 거기다 내 나무를 대주긴 했는데 저기 벗어나면 톡 떨어지는 거죠 어쨌거나 여기서 이제 중요한 것은 저 경계석이 깨졌을 때그 책임을 면책할 수 있도록 충분히 얘기하라는 거몇번 말씀드렸습니다 귀에 피가 나도록 말씀드렸어요 앞으로는 이제 그런 것 때문에 낭패 보는 일 없으셔야 됩니다 제가 몇번 말씀드렸죠 이제 이런 거 밟아서 올라가다가 깨지거나 빠졌을 때 지게차는 잘못이 없는 겁니다 얘기를 하셔야 돼요 근데 얘기 안 하면은 안 되죠 자 계속 여기 
개만이 오르락 내리락 해야 되잖아요. 그리고 이제 이곳에 차가 너무 많아서 지금은 그나마 출퇴근 시간이 아니기 때문에 많이 없는 편이에요. 이곳 출퇴근 시간에 걸리면 은 아파트 단지 안에 하차하러 갔는데 출퇴근 시간이다 그러면 은일 못해요. 이게 이제 이 아파트의 메인 도로거든요. 후문과 정문을 통과하는 건 메인 도로, 중앙 도로이기 때문에 굉장히 통행량이 많은 곳이에요. 자, 저 나무를 이렇게 고여줬죠. 올라갈 수 있도록. 그러나 저거 한다고 해서 저거 고였다고 해서 안 깨지는 게 아닙니다. 저는 이제 그 얘기 안 하고 했다가 경계석 그땐 대리석이었거든요. 그건 이제 깨졌는데 지게차 요금 못 받았습니다. 그리고 저한테 견적서 65만원짜리 견적서 날라오더라고요. 그거 물어달라고요. 아 정말 그때는 황당했어요. 얘기를 안 해도 지게차 와서, 와서 작업하다가 저런 게 깨지는 것은 제 잘못이 아니잖아요. 지게차 잘못이 아닌데도 왜 지게차 보고 물어내라 그런지 알 수가 없습니다. 얘기를 안한 잘못이죠. 얘기를 안한 잘못. 정말 그때 그 경계석 깨졌다고 견적서 날리는 업체, 그 인테리어 업체 같은 곳이었거든요. 정말 제가 말을 안한그 실수 하나 때문에 지게체 요금도 못 받았습니다. 제가 그때 좀 많이 속상해서 그 동영상도 있어갖고 동영상을 작업을 하려다가 아또 어떤 그 아귀거리가 있는 동영상은 제가 잘안 올리려고 해요. 어, 괜히 그런 거 올려봤자 뭐 좋을 것 같지 않습니까? 그냥 말로만 설명해 드리는 거죠. 자, 그러니까 말을 하고 안 하고의 차이죠. 말을 하고 하면은 마음 편하게 작업할 수 있는 거예요. 물론 이제 그렇게 말하는 거 굉장히 싫어하시는 분도 많아요. 영업용 지게 차로 왔으면 그냥 일하면 되지. 잘하면 되지. 조심해서 잘하면 되지. 뭔 말이 맞냐고 이제 하는 사람도 있죠. 그러나 확실하게 얘기. 저 지금은 합니다. 그 얘기를 안 들으려고 하면 은뭐 지게차 작업을 할 필요가 없는 거죠. 위험 부담을 안고 제가 지금 이곳으로 올라가는데 저런 데 올라갈 때 세게 덮고 하면 저 보드블록이 또 쓰러지기도 하잖아요. 왜냐하면 땅이 기울어서 올라가잖아요. 자, 한 가지 더 말씀드리면 은 이렇게 경계석 같은 거탈 때는 한쪽 발씩 올라가야 돼요. 한쪽 발씩. 두 발이 동시에 올라가면 은 굉장히 부하가 걸려갖고 더 위험하죠. 그래서 한쪽 발씩 집어넣고 올라가는데 그러면 은그 제품이 기울어져 있잖아요. 지게발이. 그러면 은 조심한다고 하더라도 넘어갈 놈은 자동으로 넘어갑니다. 굉장히 위험 부담과 이제 이곳에 올라가서 저쪽 사람인 데까지 가려면은 또 여기서 회전을 해야 되잖아요. 이 좁은 인도, 인도 위에서 이 보도블록 위에서 회전한다는 것은 좀 모험이죠. 이 좁은 틈으로 또 들어가야 된다는 거. 여기서 이 안으로 집어넣어야 됩니다. 이 인도 위로 이걸 놔두면 안 되고 이곳에서 이 안쪽으로 더 많이 들어가야 되거든요. 그 이제 앞에 이제 볼레로가 걸려서 저 볼레로도 치워야 되고 지금 그런 상황인 것이죠. 저걸 다 넣, 넣으려면은 이곳에다 넣어야 되거든요. 저기까지 몇개더 넣어야 되는데 아 볼레로가 손으로 움직이네요. 그나마 다행인 것이요. 자 이제 이렇게 갖고 보드블록에 약간만 걸치도록 해서 집어넣도록 하겠습니다. 저한 가지 저 볼레로 같은 경우 이제 이건 아닌데 이거 비슷하게 생긴 것이 있었는데 그 볼레로는 이렇게 제가 지게발로 찍어서 드니까 분해가 되더라고요. 그것도 그런 경우도 있었는데 굉장히 황당하죠. 저게 하나로 다 조각을 한게 아니고 조립을 한게 있더라고요. 그 이제 다음 기회 만약에 그걸 만그 
그걸 만나게 되면 제가 정확히 설명을 해드릴게요. 지금 그 동영상이 없어져 갖고 설명을 해드릴 수가 없는데 희한하더라고요. 저 볼레로가 분해가 되는 게 있더라고요. 자, 계속 차량이 오고 있습니다. 지금 제가 요거 이 카메라 도움을 많이 받고 있어요. 후진할 때 요걸 보기 때문에 그것과 이제 요거 후방 감지기요. 두 개는 굉장히 제가 많은 도움을 받고 있습니다. 이런 곳에선 굉장히 필요하죠. 요긴하게 쓰이고 있어요. 자, 조심조심 올라가야죠. 어쨌든 이 좁은 공간에 다 밀어 넣어야지만 다 집어 넣을 수가 있어요. 자, 이렇게 놓고 나올 때 항상 이거 제가 뒤도 돌아보면서 이거 후방 카메라도 같이 보고 뭐 앞에도 봐야 되고 옆에 앞 타이어, 뒷 타이어 다 살펴야 되거든요. 가장 많이 보는 게 바로 이 후방 카메라죠. 이제 두 파르트 남았네요. 뒤에 사람 지나가는 거다 보이죠? 떠서 나올 때 물건도 봐야 되고 뭐 차량도 봐야 되고 올게 많습니다. 지게차가 굉장히 정신이 없어요. 지금 계속 여기서 사람이 지나가고 차가 지나가고 정신 없죠? 자, 후진할 때 방금 오토바이 하나 지나갔죠. 잘 살펴야 됩니다. 후진할 때. 저기 또 차가 한대 옵니다. 요런 거. 자, 앞에 또 사람도 오고 있고. 저기 지금 사람 한명 걸어오죠. 또 이런 사람들 다 주의를 기울여야 돼요. 저 뒤에 보면 지나가는 것도 보이고. 너무 위험한 장애물이 많죠. 이런 곳은 정말 위험한 곳이에요. 자, 이제 작업이 끝났습니다. 지금 가면은 또 전방에 또 차가 오고 있죠. 회전하기 위해서 차를 먼저 보내고 올라가도록 하겠습니다. 또 차량이 지나가고 계속 쉴새 없이 차와 사람이 지나다니거든요. 이런 아파트 현장 조심해야 됩니다. 자, 요거 이제 마저 집어넣도록 하겠습니다. 아까 하차해 놓은 거 집어넣도록 하겠습니다. 떠서 나오면 은 벌써 또 지금 이 왼쪽에 있는 차량도 굉장히 거슬리고 있죠? 올라갈 때 방금 보셨죠? 굉장히 많이 흔들리죠? 그것만 다시 한번 짧게 보여드릴까요? 흔들리는 거에 대해서 계속 차가 지나다니죠? 자, 또 지나가고 엄청 정신없습니다. 여기 차 항상 후진할 때 조심해야 되겠죠? 저 차량. 올라갈 때 역시 많이 흔들리죠? 저게 재수 없으면 그냥 쓰러지는 거예요. 만약에 저게 저 보드블록이 차또 지나가고 또 지나가고 계속 지나갑니다. 저 보드블록 싣고 오는 중에 조금 쏠렸다거나 하면 은 이런 데 올라갈 때저 보드블록이 쓰러질 확률이 굉장히 높아집니다. 아, 또 지나가죠? 자, 정말 많이 지나갑니다. 또 지나갑니다. 몇번 지나가는지 또 오죠? 
몇 번이나 여기 차량이 지나가는지 정말 세워보고 싶어요. 하여튼 제가 한번 동영상을 나중에 천천히 돌리면서 한번 세워보도록 하겠습니다. 차량이 도대체 몇 대가 지나가는지 한번 그거 세워보는 것도 또 재밌을 것 같네요.